Liebe Kinders und Kleinkinders, Familie und Freunde, unser Seher vandaag um Abscheid zu nehmen von jemand, der letterlich bei lang Teil war von uns Lebens. Und ich habe noch recht gelopen, denk, was sehe ich noch für Augen von Oom Berry. Und als ich noch beginne, dann ähm, kann ich da viele Bäume bei lang hier in die, in die Kerk bezig haben für Augen, weil da ist einfach nicht zu viel. Als ich Gemeinde gewesen bin, dann ähm, was er hier von der Donsi hier angelandet hat, man hat die Quelle zurückgedrückt, dann was er hier von der Donsi Gemeinde gestiegen ist. Ähm, so, das ist 70 Jahre geleden. Um, 70 Jahre, was er auch Teil war von Lichtenburg Oost Gemeinde. So, das ist recht auch ein von uns um, Stichtungsleden, was, was uns groot vandaag als, als Gemeinde ook. En dan, als ich auch denk, in die Gemeinde selbst, denke ich nicht, da war es ein Terrain, was wat Oom Berend und Susanne nicht betrokken war. Nie. Uh, Jelle als Kinder kann sicherlich viel mehr von uns auch davon vertellen. Aber für die 25 Jahre, was uns hier war, uh, ist da viele Prinkies in meinem Kopf, was ich onthoud von wie die Oom und die Tanni altijd ingelopen hat. Um, later Jahre, wo er alle krommer begin inlopen hat, aber komm hat er gekommen. Um, und so kann ich angehen. Aber ich bin sicher, so was jeder von uns hier sitzt, was vandaag hier ist, um von die Oom Abscheid zu nehmen, hat jeder von uns unsere eigene Erinnerungen, hat jeder von uns unsere eigene Speziaal, was uns gaan onthou von die Oom. Und darum koester uns das auch in die Hart. Die Kinder gaan ein bisschen later auch etwas von dit mit uns deel, auch mit einem Lebensketz und Bild, was sie für uns gaan, gaan weis, so baie dankie dann auch bei Voorbaat. Auch dafür und für jeder von, von die von den Kindern äh, mag die Jere jullie auch verdra, dra und vertroos, auch in, in jede Zeit. Und mag hij vor allem für Ochend, als uns hier in sein Haus ist, für jeder von uns auch anrang. Uns gaan darum ons Hoofd te buig und die Namen von die Jere anrup, terwijl uns so sitzt. Ich suche ihr, oh Gott, mein Gott, ich dor na ihr. Ich smach na ihr, so es in ein dor in droe Land, ein Land sonder Water. Ich will bei ihr in die Heiligtum wees, um ihr mag in Grootheit zu unterfind. Ihr traue Liefde ist mehr wert als die Liebe, darum soll ich ihr preis. Ich soll ihm mein Leben lang loof, meine Hände aufheben, um meinen Namen zu preis. Ich weet, ihr ist für meine Hilfe. Und dann juich ich über die Beschermung unter ihr Flügels. Ich bleibe altijd nah bei ihr. Ihr Hand untersteht mich. Amen. Geliefdes, Genade, Barmhartigkeit und Friede. Von God die Vater, die Sohn in die Heilige Geist, was ist, was was, ein was wir kommen. Als die Heere uns so zurückgegrüßt, dann gaan wir zusammen ein Lied singen, so wie wir das auf die Blaikie angebracht haben, und uns gaan singen Lied 562, die bekende Aandlied, waar vor und bei die Baie Baie Lied war, blijkbaar, und darum gaan wir das dann auch singen, um, komm, wir singen das Stande und dann kann ich wieder in die Plecke innehmen.
Ons gaan volgend stilstaan by die laaste hoofstuk in die boek van Prediker. Prediker hoofstuk 12. Ons gaan die hoofstuk met mekaar saam lees. Um, ons gaan stilstaan by die hele gedeelte en eindelijk ook dan by die hele boek Prediker, maar specifiek dan ook een tekst in hierdie gedeelte. Prediker hoofstuk 12. Kom terwijl ons so sit, ons buig die hoofd en ons vraag ook dat die Heere hierdie woord in ons harte sal sien. Ons bid sal. Ons Hemelse Vader, as ons hier voor u stil word, dan echo die woorde van dit wat ons so pas gesing het, nog in ons harte. Dat ons ook in die donker tye van ons leven nog steeds een loflied aan u kan bring. Nog steeds vir u kan besing as die grote en die almachtige God, die liefdevolle Vader dat ons u al die eer en die lof kan bring van ons harte, omdat ons weet, u is die Heere, wat in elke dag, in elke fase, in elke tijd van ons leven met ons is. Dat u Heere vir ons verzorg en na ons omsien, ook in tye soos vandag, waar ons hart hier is, waar ons streur, van iemand wat so absoluut deel was, van een familiese leven, van een gemeentese leven en ook van een gemeenskapse leven. En daarom, Heere, u ken u mense kinders en u weet, dit is vir ons moeilik en dit is vir ons zwaar om afscheid te neem. As die finaliteit van iemandse sterwe so absoluut voor ons kom staan, en dit bring soveel herinneringe, Dit bring soveel gedagtes terug in ons gemoed en u het ons geskep met emosie en daarom sien u elke traan raak, daarom ken u elke hart en daarom, Heere, hoor u elke sig. En as ons dan nou uit prediker gaan saam lees, Heere, help vir ons, om voorbij ons trane en ons seer krij die stem van u gees ook in ons gemoed te hoor, dit in te drink, ons eie te maak. Dankie dat ons weet dat ek krachtig werk op neer die oomlikke. Help vir ons, Heere, om ons aandag op u te focus. Ons pleid dit in die naam van die drie enige God. Amen. Ons lees uit Prediker hoofstuk 12 vanaf vers 1. Denk aan jou skipper en jou jong daar, voor die swaar daar kom, die jare aanbreek waarvan jy sal sê, ek het daar niks aan nie. Dit is die tyd wanneer die som donker sal word, en ook die daglicht, die maan en die sterre, die tyd wanneer die weer bewolk word na die reen. Dit is die tyd wanneer die wachters van hulle huis sal bewe, die sterk manne waggel en die malers op hulle maal, omdat hulle min geword het. Die tyd wanneer die donker word vir die wanneer die vensters kyk, wanneer die dere na die straat toe toegemaak word, die geluid van die muil dof word, die tyd wanneer die mens opstaan as die voels begin sing, al hoor hy geen lied meer nie. Dit is die tyd wanneer hy bang is vir die hoogte en vir alles op die pad skrik. Die tyd wanneer die amandelboom in bloei staan, die springkaan omself met moeite voortsleep en die kapperkruid nood nutteloos word. Die tyd wanneer die mens na sy ewige woning gaan en die wat treur op die straat rondgaan. Die tyd wanneer die silverdraad afgebreek word en die gouwe kruik breek, die kruik by die fontein stikkend breek en die wiel by die put stikkend val. Die tyd wanneer die stof na die aarde toe terugkeer soos dit was en die gees na God terugkeer wat het gegeet. Alles kom tot niks, sê die prediker, tot niks. Die prediker was nie net een man met weisheid nie. Hy het ook die volk onderrig. Hy het nagedink, nagevors en baie spreke gemaakt. Hy het daarna gestrewe om om raak uit te druk en die waarheid getrouw op te teken. Die woorde van mense met weisheid is so skerp stokke, versamelde spreke is so spijkers wat ingeslaan is. Hy is dier een herder gegeen. Die belangrikste van alles is, my sien, wees versichtig, 
Daar kom nie een einde aan die skryf van baie boeken nie, te veel studie oor eis die lichaam. En dan ons tekst vers vers 13, die slotsom van alles wat jy gehoor het is dit, Ben God en gehoorzaam sy geboeie, dit is wat van die mens gevra word. God sal rekenskap eis oor alles wat gedoen word, ook oor wat in die geheim gedoen word, of dit goed is of kwaad. Ons lees tot so ver uit die woord van die Heere, hier die woorde dan van die prediker skryver wat sê, Dien God en gehoorzaam sy geboeie, dit is wat van die mens gevra word. Geliefdes in ons Heere Jesus Christus, ons sal vir mekaar sê vir ochend, oom Berry was geseend in aardse jare. Ook in ons gemeente, na oom Bense afsterwe in juli, was hy ook ons oudste lidmaat gewees. Van ons jonger mense hier vandag, sal dat dink oom Berry was baie, baie oud. Volle 93 jaar. Maar dit het my laat wonder, by wat een ouderdom begin oud word, nou eindelijk. Ek dink ons sal met mekaar saamstem, partij mense is op 50 al oud. Ander mense, hardloop op 80, nog een komrit. Toch sal ons allemaal met mekaar saamstem, dat ons sal sê dat iemand begin ouwer word, as sekere kenmerke in jou leven na vore begon kom. En die skryver van die prediker boek, beskryf vir ons een prachtige beeldspraak eindelijk, van hier die eigenskappe wanneer een mens begin ouwer word, die die gedeelte wat ons saam gelees het. En mens het die baie verbeelding nodig om hier die beelde met ouderdom te associeer nie. Van die tande, die malers wat nie meer wil kou nie, by die vensters kan nie meer uitgekyk word nie, die oor raak dover, daar word nie meer lekker gehoor nie, die ledemate begin bewe, die eetlis verdwijn met die beeld van die springkaan en hier die gedeelte, die krachte word al hoe minder. En dan eindig die prediker sy opsomming van oud word met die woorde in vers 8 Alles kom tot niks. Tot niks. Alles kom tot niks. Tot niks. Eindelijk een baie bekende refrein in die boek Prediker. Want lees my eens Prediker van hoofstuk 1 af, kom jy eindelijk achter dat hy dit kort kort herhaal. Alles kom tot niks. Maar lees een mens prediker ook van hoofstuk 1 af, kom jy ook achter dat die prediker bezig is om eindelijk sy eie levensverhaal in die boek prediker vir ons neer te skryf. En daarmee saam eindelijk ook ons elk eense levensverhaal van hoe een mens in jou jong daar begin. En dan beskryf wat vir ons prachtig in die boek prediker van wat hy alles probeer het in die lewe, wat hy alles aangepak het in die lewe, wat hy alles gedoen het. Hy verskryf van sy werkende daar, hy skryf van sy jong daar en uiteindelik hier in prediker 12 skryf hy van sy ouwer word daar. Maar na elkeen van hier die fases en elkeen van hier die dinge wat hy aangepak het en wat hy gedoen het, sê hy elke keer, alles kom tot niks, tot niks. En ons wil amper so afzig, as ons dit so keer op keer in hierdie gedeelte, in hierdie boek lees, want het klink baie pessimistisch en baie negatief. Toch denk ek dat het in baie mense van vandag sy harte ook echo. Want vir baie mense in ons tyd voel dit nie veel anders nie. Wil ons dan ook maar zig. Alles kom tot eind, uiteindelik tot niks. Saam met prediker in hoofstuk 1 vers 2 en 9, wil ons amper sê, ja, dit is so wat was sal weer wees, wat gebeur het sal weer gebeur, daar is niks, niets in hier die wereld nie, alles kom tot niks, tot niks. En mense loop elke dag met hier die gevoel in hulle harte, in die routine van hulle leven, en voel alles baie keer so koersloos, asof daar geen doelwit is nie, dat die daar maar kom en die daar maar gaan, wat was, sal uiteindelik weer wees, wat klaar gebeur het, sal weer gebeur, en dan gebeur dit ongelukkig, dat baie mense in vandagse tyd in hierdie proces, hoop, 
begin verloor. Want hulle hulle oorgee aan die domme gejaag van die lewe. Een groot gejaag na niks. Een stevig gestel afsloof om maar net te kan oorleef in hier die lewe. En dit klink ook geweldig negatief. Maar toch sig elkeen van ons met tye so saam met die prediker. Alles kom tot niks. Maar door die genade is dit nie al wat die prediker skryver vir ons kom sê nie. Hou hy nie op hy hier die gedachte van dat alles net tot niks kom nie. Nee, hy kom tot een wonderlijke ontdekking hier aan die einde van sy leven as hy vir ons skryf in, in prediker 12. Dan sê hy maar, hy het uitgevind door al die dinge van, van sy leven dat daar toch een sekere ritme is ook in die leven. Daar is die bestaan visies van tyd. Baie kostbare tyd. En die prediker was nie, weet ons, een profeet of een priester of een skietskryver nie, nie. Hulle was gewoonlik die mense wat, wat die, die baie belangrike godsdienstige lesse neergeskryf het of die historische achtergrond van alles of, of godsvol, godse volksvolk aangemoedig het. Maar die prediker is een man wat sy te nadink oor die sin van die lewe. Oor die sin van die lewe en of dit enigszins te vinde is in hier die wereld. Hy dink na, oor ons manier van leven, wat wijs is in hier die wereld, en wat onwijs is in hier die wereld, wat er levensstijl nou rechtig waarde het, terwijl ons leef. Hy staan dus in die traditie van die wijsheidsleraar. Dus die skryver ook van die spreke en van die job. En die prediker is juist daarop uit om nie makkelijke antwoorde te gee met die moeilike worstelvraag waarmee ons baie keer worstel nie. Nee, hy dink na oor die ritmes en die routines en uiteindelik oor die tyd van die lewe. En hy wees vooral op die nutteloosheid om te lewe onder die son, sonder God. Om te lewe onder die son, sonder God. Hy sê, zodra jy dit begin doen, dan val jy vast in die doelhof van die lewe en verloor jy uiteindelik ook hoop. En daarom, buiten die refrein van alles kom tot niks, krij jy mens koorkoor dat hy ook in die prediker sê, dit wat in ons tekstwerf ook staan en waarmee hy hier die boek ook afskryf, dat daar net een ding is wat rechtig vaststaan in, in die lewe, namelijk dat een mens as gelovige net koers het, een doelwit het, as jy die Heere dien, as jy rechtig aan die Heere vasthou, hy sê hier so in vers 13, die slotsom van alles, na 12 hoofstukke, na sy hele lewe, sê hy, die slotsom van alles wat hy gehoor het, is dit, dien God, en gehoorzaam sy geboeie, dit is, wat van die mens gevraag word. En daar moet ons dit hoor vir ochend en dit goed hoor, want dit is die boodskap van prediker. Ons moet gloe in die Heere, ons moet die Heere dien. Dit is wat van die mens gevra word, want dan kan ons leven as mense met hoop, as mense met de toekomst, as mense wat tyd sinvol gebruik. Van die tyd wat God skenk, van elk een van sy kinders, mag nooit verspeelde tyd wees nie, mag nooit verspilde tyd wees nie. Ek dink jylle as familie, in die laaste klompie daar, baie gepraat oor tyd, vooral die verlede tyd, al die herinneringe, al die onthou jy nogs wat die mens uithaal, die eie terugdink aan die, aan die mense kinder daar, daar en tye wat jylle gehad het, saam met pa en ook een ma. Tyd van saamwees as een pa in, in volwasse jare, tyd van saamwees met een opa en ook een, een opa groeikie. Seker jy het al die goeie en die mooie tye geonthou, al die herinneringe uitgehaal en natuurlijk ook van die op en die af tye. 
Jy het gekies om vandag stil te staan by hier die verse in prediker, juist oor die tyd wat God vir een mens skenk. En wanneer een mens gaan soek in die woord van die Heere, word daar geweldig baie eindelijk geskrywe oor tyd. En kan ons uit die woord van die Heere eindelijk al drie verskillende tye wat God vir een mens skenk. Hier die tyd wat hy vir ons gee, kan in drie verskillende dele eindelijk opgedeel word. Ons noem dit genade tyd, ons noem dit leef tyd, en uiteindelik noem ons dit een eeuwige tyd. Godse genade tyd is die tyd hier en nou. Dis die beslissingstyd. Dis die tyd waarvan ons lees in 2 Peter 3 vers 9 die Heere stel nie die vervulling van sy belofte uit nie al dink partij mense so nie. Hy is geduldig met elkeen omdat hy nie wil hee dat iemand verloor moet gaan nie. Hy wil hee dat amal hulle hulle moet bekeer. En dit is die genade tyd Godse genade tyd is hier die sekonde, hier die oomlik waar ek nou sit, hier waar ons na die evangelie van die Heere luister, hier waar, waar ons letterlik genade tyd in asem, dit is die tyd wat ons elke oomlik moet neem, of ons Godse kind wil wees, al dan nie, of ons die Heere wil dien, al dan nie, of ons in een verhouding met die Heere wil staan, of nie, dit is die tyd om te antwoord, wat een rol speel God in jou lewe, dien ek om, soos wat die prediker uitgevind, en is wonderlik as elke hartvolgend hier kan sê, ja, hy is die spulpunt van my lewe, hy is die as waarom alles draai, want daarop kan ons dan voortbou, dan het ek die genade tyd wat God vir my geskenk het gebruik, maar miskien is dit ook nodig, dat ons die genade tyd, waartoe God ons elke oomlik oproep, net weer moet gebruik, en vir die Heere sê, maar ja Heere, ek het ook so'n bykie weggeraak, ek het vergeet van die genade, wat even my skenk, en daarom grijp ek dit op niet weer aan, en daarom pleit Godse geest, eindelijk elke oomlik in ons leven, in sy genade tyd met ons, moet ons elke dag niet begin met die Heere, moet ek een wilsbesluit neem om die Heere te dien, moet ek sy koninkryk soek, moet ek die Heere op niet weer vind, moet ek elke oomlik gebruik van die genade tyd wat hy vir my skenk. Seker maak, ek is absoluut deel van die verlosser en dat hy deel is van my lewe. Wat gebeur as ek hier die genade tyd aangrijp? Dan skenk God vir ons die eeuwige tyd, dit wat elkeen van ons graag in wil deel, die saligheid, of die verlossing, of die eeuwigheid, en predikers sê dit prachtig vir ons hier, God het elke ding gemaakt, dat het pas in een bepaalde tyd, maar hy het ook aan die mens die besef gegeen, van een onbepaalde tyd, van een eeuwigheid, van die oomlik, as ek Godse genade tyd aangryp, dan het ek deel aan die eeuwigheid. Die oomlik as ek die keuze maak om te gloe en die Heere te dien, onmiddellik krij ek dan deel aan die eeuwigheid, waarin ons toch gloe, soos wat ons hier sit ook vandag. Ons gloe dat oom Barry en Tanne Susanne deel het aan die eeuwigheid. God skenk dit aan sy kinder, wat in hom gloe en wat hom oprecht ook dien. Wat is dan die eeuwigheid? Dink ons kan dit opsom om te sê, dit is om nooit verder sonder God te wees. Om nooit verder sonder God te wees nie. En is dit nie wat elkeen van ons toch in ons weese begeer nie? En as ons die genade tyd aangegryp het, en ons weet dat daar die eeuwigheid op ons wacht, dan is daar die derde soort tyd wat God vir ons gee, namelijk die leeftijd. Die tyd waarin ons dan moet leven, 
Wat is hier die leeftijd? Dit is die tijd tussen die genade tijd en die eeuwige tijd. Dit is die tijd waarin ons als Godse kinders dat leven voor God. Die tijd waarin ons om dien. Die tijd waarin ons om aan bid. Dit is die tijd waarvan die prediker schrijft. Ik heb tot die inse gekomen dat daar voor die mens niks beter is. Als om vrolijk te wees en die goede van die leven te genieten. Dat die mens kan eet en drink en onder al zijn arbeid nog die goede kan genieten. Ook dit. Is een gave van God. Leeftijd is een gave van God. En daarom moet ons voluit leven met de onuitsprekelijke en de heerlijke blijdschap in ons hart. En dan klinkt het ook voor ogen snaaks op je oor om te zeggen dat ons met, met blijdschap moet leven, terwijl ons hier met hart zeer hart ook zit. Maar daar is een blijdschap in ons hart. Hier diep in, diep in ons hart het ons toch die vrede en die tevredenheid. Wat niemand van ons kan wegvat, omdat ons weet dat ons aan die Heere behoort. Niks kan ons kijken van die liefde niet, zoals wat Paulus voor ons in de Romeinen ook zei. En daarom met dat hoop, ook binnen hartse omstandigheden, ook binnen een moeilijke wereld. Die Heere is bij mij en hij gunt mij een leeftijd waar hij zal met mij ook zal wandelen. Elke oomblik. Wat behels hier die leeftijd alles? Dit kan eenvoudig baie dinge wees. Dit kan baie gezichten wees. Die prediker probeer iets daarvan voor ons sê, as hy in, in een van die bekende gedeeltes vir ons sê, daar is een tijd om geboren te worden, daar is een tijd om te sterven, daar is een tijd om te huilen, daar is een tijd om te lachen, daar is een tijd om te treur, daar is een tijd om klippen weg te gooien, daar is een tijd om bij elkaar te maken, daar is een tijd om liefde, daar is een tijd om te haat, daar is een tijd voor oorlog, daar is een tijd voor vrede, en zo so gaan hij aan. Een van die mooie gedeeltes wat ik raak gelezen heb, wat iemand geschreven heeft, somt het eindelijk voor mij bij mooi op dat ons in hier die leeftijd wat God voor ons geeft, zie je die schrijver moet werk, alsof niet voor geld niet, bemin, alsof nog nooit zeer gekry het niet, dans, alsof niemand jou ziet niet, sing, alsof niemand jou hoor niet, leven, alsof de hemel Reeds op aarde is. Dit is die leeftijd. Mag elkeen van ons die genade ontvang. Hier die tijd wat God voor ons kink aan te grijpen. Die genade tijd. Hij voor ons kans geeft om te besluiten of ons onder dien. Zoals hij voor ons oproep, ook in zijn tekst vers hier een prediker. Mag ons. Bewust wees elke oomlik dat ons nou reeds deel het aan die eeuwigheid, omdat Gods nou reeds bij ons woon, weer sy gees in ons harte is, in ons elke dag help. En mag ons dan voluit gaan leven, in een leeftijd, samen met die Heere, in dienst van die Heere, tot eer van die Heere, elke oomlik ook voor. Mag ons Godse gave van levenstijd, so inruim, so benut, dat ons aan die einde van ons leven kan sê, ek het gelewe, soos wat God van my gevraagd. Vers 13, die slotsom van alles wat ons gehoor het, is dit, Dien God, gehoorzaam sy geboeie, dit is wat van die mens gevraagd word. Amen. Ons bid saam. Onze God en Almachtige Vader, Heer in die boek Prediker, het die in die woord gesit, om voor ons werkelijk te laat nadenk oor ons leven. En op een dag soos vandag, as ons nadenk oor die leven van iemand, van een berry, wat die baie jare hier op aarde gesit het, dan denken we ons onbewustelijk aan ons eigen leven. En dan komt die prediker, en dan kom u hier, en ik kom roep ons op, dat ons ook bewustelijk oor ons eigen leven zal denken. Of ons die genade tijd elke dag wat u voor ons schenkt, aangrijpt, om u kind te wees, 
ons of ons, of ons leef, als of reeds die eeuwigheid deel is van ons leven met hoop, met blijdschap en met vrede. En of ons ons leeftijd wat u nog voor ons gun, volheid leef. Zoals wat u van ons vrouw. Mag elkeen van ons in ons harte hierop antwoord. Hier in ons bid. En ons vrouw hier als familie ook verder moet gaan leven. Zal met iemand wat absoluut deel was van hulle bestaan. Dan weet hij dat het aanpassen gaan vrouw. Dat daar nog hard zeer dagen komt. Dat hulle gaan treur. Dat hulle gaan verlang. Daarom kom bid ik uit mijn hart. Voor elk jaar. Van die kinders. Van die kleinkinders, die achterkleinkinders, elkeen van die familie, elkeen van die vrienden, wat voor een berg gaan mis, wat gaan verlang. En dankie Heere dat ons weet, dat I daar is om te vertroos, om te versterk en te bemoedig. En mag elkeen dit in oorvloed ook ervaar, as hulle dit by I gaan soek. Heere ons kom bid nou, die rest van hier die ochtend, als ons als mensen die ondenkbare moet gaan doen, om ook, om ook iemand de laatste rustplek ook te geven en te gaan. Wil u ook daar alle kracht en genade schenk. En zien dan voor ons verder met dit wat ons mag nodig heeft. Amen. Liefdes, ek gaan geleentheid gee aan um, Franco wat vir ons uh, bedankings en een hulde blijk gaan doen en direct daarna na Franco kan Bernard dan ook kom en daarna gaan ons dan ook direct daarna na die levenskets ook kyk. Ik wil eigenlijk beginnen met die bedanking, zodat ik niet zo'n bikkie wind krijg. Uh, Elisabeth, jij is eerst aan die lijn voor jouw preek. Baie, baie dankie. Ook David voor die video wat we voor ons doen. Dit is, um, dit is niet een streaming ding nie, dit is, ek weet nie, julle sal nou daak die goed beter weer, dit is een video en hy gaan vir ons een link gee, so dat gaan ek en, uh, die, ek en Alta en Anli en van daak Johan of so, julle kan daai contact vir ons, dan kan julle daai link kry as julle dit vir mense wil stuur. Hoor liste Anli Conradi, baie dankie Anli. Die zusters voor die bediening van die kos, uh, mensen waar die verversings gemaakt het, verpleegpersoneel en in bijzonder dokter Adeline, uh, al het, het voor pa baie baie mooi gezorg in die hospitaal, dokter Barnors, uh, vir sy noodbehandeling pijk geweest. Lichtenberg uh, Lichthuis en al die inwoners daar, baie baie dankie vir die ondersteuning, vir die hulp wat jullie vir paar dagen geeft. Alle was ook voor hom niet goed. So Berna, vir die skyfie vertooning en die kennisgeving op Facebook, so Berna, baie baie dankie. Jatai vir die begrafenisbrief. Uh, Bernard vir die al de blijk van die kleinkinders af, baie dankie Bernard, of sien uit daarna. Allemaal wat oproepen, boodschappen, jullie kind al laai goed gestuur het, hope. Ons sê net baie, baie dankie. 
afbop uh, aan net in jouw span voor die begrafenisbrief, ach, voor die begrafenisredelings, uh, uh, klaaks kwekerij voor die blomme, allemaal wat voor pa bezoek het, van groot tot klein, kleinkinders, achter kleinkinders, bekendes, baie, baie dankie. Dankie vir die skoonmaak van die graf in die kerkhof Barry en Willy, is waar die heer jylle hulp altyd daar. Uh, en dan allemaal wat teenwoordig is vandag. Jylle is eindelijk naast pa die belangrijkste mense by die begrafenis. Wat is jylle wat vir ons dit makkelijker maak. Baie dankie vir dit. Dan in besonder vir my twee sissies Alta en Anli. Ach, ach, jylle moet maar verskoon. Uh, jylle het uit jylle pad uitgegaan om vir pa dit altyd makkelijk te maak. Die minister van Finansies, die verpleester, jylle was pyk. Skies, nou moet ek nie die reite wees koon. Hey. Voor sy twee skoondochters, Uh, ek nou so, sy twee skoondochters, kleinkinders, achter kleinkinders, vir wat jylle vir hom beteken het. Hy was vir jylle allemaal baie, baie lief gewees. Baie, baie dankie vir allemaal wat een deel aan paase leven gedoen het. As ek iemand oorgeslaan het, as kies, vergewe my, dit is maar een taai tyd. Baie dankie vir die voorrecht om hier die halde blik te kan doen. Die sangeres sing, soms is jy hartseer, want jy is hartseer. Soms is jy raad op, want jou raad is op. Dit is waar ons die week was. Maar gelukkig, hou dit nie hier op nie. Na vandag kan ons ook verder sing, Soms beleef jy blijdskap, want jy is blij. En soms beleef jy voorspoed, want jy is voorspoedig. Dit is wat pa vir ons wou gehad het. Ek wil jylle vraag om saam met my, dier my paas kamervenster, van sy leven te gaan loer, om te sien wat het pa gedoen en hoe het hy dit gedoen. Ek sien een man wat alleen staan, in die groot woord jare. Het is een pa, wat ek dink, om nie baie aandag gegeet nie, maar toch, het hulle een baie besonderse band gehad. Een ma wat baie lief was vir hom, en hy vir haar, en dan die vier sisters. Hulle gesin het ongelooflike respect, en liefde vir mekaar gehad. Een man kan ons nie 93 jaar oud word, as jy nie jou ouwers, eerbiedig het nie. So leer die groot, groot boek my. Dis een man wat predikant wou geword het, maar opa het besluit, ek kom plaas toe. En ek denk hy so een goeie predikant gewees het, net so goed soos wat hy een boer was. As jy moest boer, is jy moest eindelijk ook een predikant, jy werk net met die grond en nie met mense nie. <clears throat> dit is een man wat na by sy skepper gelewe het hy het sy hart vroeg in sy lewe vir sy, heren, vir sy skepper gegee ek sien een man wat elke aand voor sy bed kniel as ons huis godsdienst gehou het het ons jylle gesin om die selle bed gekniel en gebid vir die volgende dag sy genade en voorspoed. Ek sien een man wat alles, maar alles vir sy vrou en kinders sal gedoen het. Sonder enige voorbehoud, hy het baie liefde gehad, wat hy vrylik 
aan allemaal uitgedeeld het. En voor ons zijn kinders alles geleerd het van Jezus, van respect, van ander, van, omge van omgee, van hulp verleen, aan ander, van gee, aan hoe, van gee en van hoe om te werk, en van lach en geniet. Maar hij was niet een engel of een superwezen nie. Hij heeft ook zijn fouten gehad en soms verkeerd opgetreed in door andere mensen. En ik geloof hij zo so graag dit wou recht maak als hij nog tijd gehad het. Ik kan goed onthou waarvoor hij bij kwaad geworden het. Dit was starige mensen in zwak dienst. Hij kon dit niet hanteer nie. Twee dingen wat boer dit uitgestaan het, was als van zijn pap ingeneers half besoepe bij die werk aangekomen het, of als hulle om gevang het verspoed wat nogal baie gebeur het, dan het die fuse heel te mal geblaas. Ek sien verder dier die venster, een man wat met zijn handen achter zijn rug loop, tussen mooi rooie beeste, op zijn geliefde plaats in die klipveld, door een plaat. En dan, wat saam met sy kinders, en later kleinkinders en achter kleinkinders geswem het by die huis of bij die see, wat dan met kinders voeten gemeet het en hij dan altijd gewen het, so het hy dan altijd op vakantie een zogenaamde afdag gevat, wat hij heel te mal laf geraak het, tot maase ergernis. Ik zie een man wat ouder geworden is, stiller, die wat om die oude en letsels wat die leven om gegeet. Wat hij wou wegsteek of onder die mat en vier, kon hij niet altijd recht gekregen nie. Die afsterven van zijn zin, wat zijn pasen uh, naam, naam gedraaid, het om krom laat loop. Die afsterven van zijn vrouw negen maanden terug, het om geknak. Want zijn grootste steenpilaar op aarde was niet meer daar. Ik nie. zie een man wat lief was voor mooi goed, zoals Roy Roze. Mooi milies, grondboene, sonneblom en die golden rose. <laughs> ja, hij dit genoemd, die golden rose in die ochtend. Als die milies opkom, maar je moet voor zon op in die land wees om dit te kan zien. Dan hij is toegekomen en gezegd: Wolly, dat is die golden rose in die landen. Hey. Goeie dag gewees. Excuse. Hy het altijd zelf zijn landen die aanvoerwerk gedoen als het ploegtijd was. Hij het in die ochtend vir sy werksmense koffie gemaakt en een melkdop emmer en hij was uit hulle altijd goed verzorg. So sien ek een man wat wegstap samen met die Heere vandag hand aan hand, want dit is waar hij waar die graagste wou gewees het. Maar gelukkig kan ons hulle nog bel. Robbie Wezels vraag of daar een sein in die hemel is. En daar is. Die Heere denkt ons altijd aan alles vooruit, voor die technologie. Zijn nummer is so eenvoudig, 333. Zo so makkelijk om te onthouden. Jeremia 33, vers 3. Zee die Jere, roep mij aan of bel mij. Daai of bel mij, het ik sommer ingezet. Die Jere zei: roep mij aan. Ik zal jou antwoord en jou vertel van groot en onverstand, onverstaanbare dingen waarvan jij niet weet. Ik nie. ga terug naar die begin toe. Ons is vandaag voor dat ons pa verlos is van die aardse hartseer en pijn. 
Ik wil graag voor ons wat achterblij en in Pasen voetsporen moet volgen. In zijn naam moet voordra die volgende aan, aanhaal. Dit gaan goed met die mens, wat niet die raad van die goddeloze volg nie. Nie met zondaars omgaan in middelgsinnige saamspan nie, maar wat in die woord van die Heere sy vreugde vind in de dag en nacht oordink. Hij is voorspoedig in alles wat hij doet. Ik wil jullie vragen net soos jylle daar sit, kom ons maak net die oor toe. Ons liefdevolle God en Hemelse Vader, ons is verjeug om te weet, ons pa is vandaag bij u. Romeo en Juliet is vandaag bij mekaar. Dankie Heere dat u voor ons so wonderlijke pa gegeet. Aan u komt toe al die eer en al die dank en al die genade ons lig u naam op en ons verheef u naam en ons dank u voor dit wat u voor ons gedoen het. Dank u Heere dat ons nederig op ons knieën kan bly en vir u kan vraag om met ons te gaan dier hierdie dag dat u voor ons sal lei en sal behoed en bewaar en ons vraag Heere dat ons altijd na bij u sal bly, om Christus ontwil. Amen. Goedemorgen jylle allemaal. Um, as oudste naam genoot, het hulle gevra of ek iets oor oupa sal sê vandag. Um, en ek denk terug, en ek praat namens al ons klein kinders, en dan denk ek mens, waar begin ek met? Um, dan denk ek terug, en ek kan net sê dankie en bly wees. Maar oupa, dat was hy. Ek wil hier iets vertel, wat nog als my, um, nog als oplettend was. Maandag die 14e november, om 5 uur die middag, dat weet my maal en vir my, alles op pad, licht en middag doen, dit gaan nie goed met ou pad. Om om my 6 uur die middag, rai ek by die werk, en ek besef, ek gaan nie wees sien. In die, in die kar begin al lied van Etienne Stein, wat hy terugdink aan sy opa. Die liedse naam is Happy Days Are Here Again. Ek is oortuig, het was een Heeres manier om vir my te sê, ons moet nie hard seer wees nie. Ons moet sy leven vier. Dit was goeie, dit was een goeie leven. Vol blijdskap. As ek terugdink, sal ek ook dink aan die happy days. Dit was happy days gewees. En vir dit wil ek vir opa dankie sê. Daar is soveel om dankie te sê. Ek het so paar, soos die, uh, ons net nog hoor, het elkeen het sy eie herinneringe wat opkom. En ek wil dankie sê, vir al die familie kan heers in die kamer, Elke oproep, elke verjaardagsdag, aan die vakantie keier, as kies, aan die vakantie keier, van kleins af, dit was die hoogte tye van die jaar gewees. Dank jy vir die sweet, die vir die cooperatie, en die slaap op ou bas is koot, op pad terug, op pad terug huis toe. Dankie vir die leerbestuur met die blauw bakkie, dat altyd al in die walgerboom kan staan het. Dankie dat ou pa vir ouma 66 jaar, wat hulle getrouwd was, op sy hande gedraaid. 
met respect en met liefde. Wat een voorbeeld was dit niet voor ons? Nie. Dank je voor opa zijn positiviteit. Zij woorden altijd dat gaan nog goed mee kan. Ons, ons mag niet klaar. Nie. Dank je voor liefde voor ons kleinkinders, zo so ook ons kinders met die achter kleinkinders is. Dank je sommer net van 90 jaar. Je was altijd niet daar. En ons het misschien van ons of ze van zelf spreken dan voor. Ons gaan opa bij hem is. Dit was inderdaad Happy Days, zoals Etienne Steins lied. Ons zal het bewaren in ons harte en voor altijd onthou. Er is een vrede bij oma. Dit is waar je nou wou wees. Liefde, kleinkinder.
kunstname, ik kan niet zo so blij zijn. Dit is die zoon Franco en dan die kleine zoon Johan, Barry, Willy, Maarten en Bernard. Ons gaan staan en luisteren naar die troostbrief. Daarna gaan ons spontaan zijn. Die lied zoals hij aangebring is, lied 510 genade, onbeschrijfelijk groot. Je ontvang die zien van de Heer, waarna ons die familie eerste geleentheid gee om die kerkgebouw te verlaat. Kom ons staan voor die troostbrief. Zonder om te groet is papa uit ons midden weggeruk, maar met Godse genade is ons tijd gegun om afscheid te nemen. Al was die woorden min. Ons is dankbaar voor die 93 jaar wat God papa gegun het. So, so, so baie kostbare herinneringen is die brandhout van eenzame vuur tot ons mekaar weer zien. Ontvang die zien van de Heer. Die Heer zal ons zien en ons beschermen. Die Heer zal bij ons komen staan en ons helpen. Die Heer zal hoor wanneer ons bid en aan ons zij vrede geven. Amen. Liefdes, ons gaan saam luister naar die woorden van die troosformulier, waarna ik geleentheid gaan kry om een blommetje te plaas, als een laatste eer. Daarna, terwijl die kussak, gaan ons in ons harte die woorden van die geloofsbeleidenis beaam, en dan sluit ons met de gebed. Geliefde in ons Heer Jezus Christus, ons hemelse Vader het het so beskik, dat oom Barry dier die dood van ons weggeneem is. Hoewel die dood van een geliefde groot verlies is, waardoor ons diepe droef wordt, kom die Heere zelf en hij geeft zijn troost en zijn bemoediging. Hij beloofde ons dat hij ons smart zal verlig, dat hij ons met zijn liefde en kracht zal bijstaan en dat hij verder met ons gaat. De Heer Jezus heeft ook gezegd: Ik is die opstanding in die leven, wie in mij gloeit zal leven, al het hij ook gesterven. Deer zij opstanding het Jezus die dood oorwin, en kan die gelovige uitroep dood, waar is jouw oorwinning, waar is jouw angel? Daarom treur ons vandaag wel, maar niet zoals mensen wat zonder hoop is niet. Deer die dood kom God, en hij roept die ongelovige mens tot bekering, en hij roept zijn kind tot een nieuwe toewijding. Jezus heeft voor ons aan die kruis gesterven zodat so ons niet meer voor onszelf moet leven, nie, maar voor hom wat voor ons gesterf het en voor ons opgewek is. Daarom zei ons samen met Paulus, 
Als ons leven, leef ons tot eer van die here. En als ons sterven, sterf ons tot eer van die here. Of ons leven en of ons sterven, ons behoort aan die here. Aan hom kom toe die eer en die heerlijkheid tot in alle eeuwigheid. Ik ga eerst voor je familie een kans te geven om er rustig op te zitten en daarna die vrienden en collega's. is terwijl die kussak by amals in ons harte ons geloof. Ek geloo in God die Vader, die Almachtige, die Skipper van die hemel en die aarde. En in Jesus Christus, sy enige boere Seen, onse Heere, wat ontvang is van die Heilige Gees, geboore is uit die maagd Maria, wat geleid het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, 
en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die rechterhand van God, die almachtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek gloe in die Heilige Geest, ek gloe aan die Heilige Algemene Christelike Kerk, die gemeenskap van die Heiliges, die vergeving van sondes, die opstanding van die vlees, en een eeuwige lewe. Ons Hemelse Vader, dankie dat ons op hierdie oomlikke kan sê, ons gloe, ons gloe in die God die Vader, wie sy liefde vir ons oneinde groot is. Ons gloe in die Heere Jesus Christus, wie sy genade vir ons altyd genoeg is. En ons gloe in die Heilige Gees, wat hier vandaan vir ons verder gaan lei, ons gaan vertroos, en ons gaan versterk, ons glo in die drie enige God. Amen.
Thank you. 